Prontinho! Aqui estou mais uma vez com você, querido amigo e amiga VP Fire, pra gente fazer um exercício muito top juntos aqui, tá bom? VP O nome desse exercício é Living the Language. E como o próprio nome dele já diz, agora nós vamos viver o idioma, viver a linguagem. Eu separei aqui quatro pares de conversation, onde há quatro perguntas e quatro respostas. E a primeira coisa que nós vamos fazer é uma leitura unificada à repetição. Ou seja, eu vou fazer a leitura, você repete aí comigo aí na sua casa. Combinado? Então vamos lá. Do you want to buy some ice cream or some chocolate? Resposta. I want to buy some chocolate. Thanks. Beleza. Segundo par de conversa, hein? Do you want to sell your bicycle or your cell phone? I don't want to sell my bicycle or my cell phone. Do you want to buy a new shirt? Hmm. Yes, I do. I want to buy a new shirt and some pants too. Okay. E a próxima? Do you need to go to the mall now? No, I don't. I need to study English now. Beleza? Primeira etapa feita. Nós já repetimos todas as perguntas, todas as respostas. All the questions and all the answers. Agora, nós vamos fazer um procedimento que é o procedimento de compreensão, ou seja, nós vamos fazer uma tradução aqui para saber se de fato você conseguiu entender tintim por tintim do que está escrito aqui, beleza? Então, olha só, muita atenção, hein? Muita atenção agora. Se você quiser, pausa esse vídeo, transcreve esses, esses quatro pares de conversations aí no seu English Notebook e depois você vem e faz a tradução comigo. Na primeira está fazendo a seguinte pergunta. Você quer comprar sorvete ou chocolate? Ah, então a resposta é... Eu quero comprar chocolate. Obrigado. É o que você achou que era mesmo? Certinho? Ah, teacher, mas eu não entendi esse negócio do Sam, não. Cara, muito simples. Sam, um pouco de sorvete, um pouco de chocolate, um pouco de alguma coisa. Uma coisa que você não vai quantativar. Você não vai dar quantidade para ela, tá bom? Segundo par de conversa, então, ó, você quer vender a sua bicicleta ou o seu celular? A resposta é, eu não quero vender minha bicicleta ou meu celular. Ih, tá falando com a pessoa errada então, né? É certeza. Terceiro par, você quer comprar uma camisa nova? Ah, você pensou em camiseta? Lembra, camisa social é a shirt, aquela que tem botão, manga longa, beleza? Sim, eu quero. Eu quero comprar uma nova camisa, ou uma camisa nova, e algumas calças também. Esse to no final da frase significa também, beleza? E o último par, a última tradução de par aqui, você precisa ir ao shopping agora? Eu preciso, adoro ir ao shopping, né? Uh, não, eu não preciso. Eu preciso estudar inglês agora. Esse falou a minha língua, ai que orgulho desse aluno. Não vai no shopping porque tem que estudar inglês. Tá fazendo certinho, é exatamente isso. Agora, eu vou marcar algumas palavras aqui. As respostas, eu não vou querer mais as suas. Inclusive, eu vou até apagar aqui. Vou apagar as respostas como um passe de mágica, quer ver? Você percebeu, então, que as respostas não existem mais, não é? Respostas todas, ó, já eram. Agora eu vou tirar as palavras que eu não quero aqui. Eu vou dar uma troca e depois você escolhe e faz outras aí na sua casa, tá? Então, a sua missão é praticar muito essas frases, fazer várias troquinhas e dar várias respostas diferentes. Mas essas perguntas que estão aqui, que eu vou fazer elas de novo para você, eu quero a resposta aqui na plataforma, combinado? Então, vamos lá. Do you want to buy some water or some juice? Do you want to sell your coat or your boots? Do you have to buy a new shirt? Do you need to go to the park now? Ah, beleza, então você tem muito o que fazer. Tem um answer the questions, tá vendo? Tem um answer the questions aqui. 
Acredito que o Answer the Questions vai ser muito legal, muito legal mesmo, tá? Porque aí todo mundo vai responder na plataforma, vai ficar top, você vai adorar, eu tenho certeza, beleza? Então é isso, VIP Fire, não esquece de deixar nossas estrelinhas aqui, avalie de acordo com o quanto você gostou dessa aula. Se você gostou muito, cinco estrelinhas, se você não gostou nada, zero estrelinhas, a amizade é a mesma, o importante é ter um feedback verdadeiro pra gente estar tá sempre caminhando rumo à evolução e melhorando a nossa plataforma pra você cada vez mais, beleza? So, see you in a while, crocodile!